So, also dann, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade Jesu Christi, des Gekreuzigten und des Auferstandenen, sei mit euch und mit deinem Geist. Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen, so heißt ein bekanntes Lied von Martin Luther, das er übersetzt hat aus einem alten lateinischen Hymnus, Media Vita in Morte Sumus, mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Der Tod gehört zwar, wer könnte das leugnen, untrennbar zum Leben, aber im Glauben haben wir eine neue Sicht von Leben und Sterben gewonnen, wenn man die im Herzen annimmt, was auch immer geschieht. Wir stehen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist unzerstörbar. Deshalb ist jeder Friedhof nicht nur ein Ort der Trauer, der Pietät und des Nachdenkens, sondern immer auch eine Stätte der Hoffnung, etwas Österliches und Frohmachendes. Wenden wir uns an Gott, den Schöpfer und Vollender des Lebens in diesem kleinen Gottesdienst. Wir wollen beten. Gott, du bist der Ursprung und das Ziel allen Lebens. Alle unsere Wege führen zu dir. Darum bitten wir dich. Weise uns deinen Weg und erneuere unsere Hoffnung darauf, dass wir im Leben und im Tod mit dir Gemeinschaft haben. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen. Wie in jedem christlichen Gottesdienst hören wir aus der Heiligen Schrift. Ich lese aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes, aus dem 21. Kapitel. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, A und O, der Anfang und das Ende. Amen. Das ist der Text der Offenbarung erzählt, das ist ja eine Vision. Eine Vision einer neuen Welt, einer anderen Welt. Und ich denke, Menschen brauchen solche Bilder, eine Gesellschaft braucht solche Bilder, die über das hinausgehen, was, sagen wir mal, unser Alltag einfach nur so bringt. Und wir brauchen für unser Denken und Handeln einen Maßstab, an dem wir uns orientieren können. Etwas, was größer ist, größer ist als nur die Sicherung unseres eigenen Lebensstandards. Ohne prophetische Weisung verwildert ein Volk. So heißt es beim Propheten Salomo. Oder jemand hat es auch so übersetzt, ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Und das macht nochmal deutlich, Visionen, das sind nicht nur dann Dinge, wo man zum Arzt gehen muss, wie es ja unser Altbundeskanzler schon mal gesagt hat, sondern Visionen, die gehören zu unserem Leben dazu und tragen uns. Von der Vision eines neuen Himmels und einer neuen Erde ist hier in der Offenbarung die Rede. Von der Hoffnung, dass Gott ganz nahe bei den Menschen sein wird, so nahe, so heißt es da, dass er ihnen sogar die Tränen abwischen wird. 
Der Tod wird nicht mehr sein und keine Schmerzen. Viele Menschen, und deshalb sind wir ja hier gemeinsam zur Einweihung, werden hierher in diesen Memoriamgarten kommen, um Abschied zu nehmen. Und sie werden dann an Menschen denken, die ihnen nahe standen. Und ich denke, da ist es gut, da ist es gut, Bilder zu haben, die einem dann Kraft und Trost geben können. Die christliche Wahrheit ist, jeder Mensch ist einmalig. Und es gibt nichts Wertvolleres in dieser Welt als das menschliche Leben. Kein Mensch kann für einen anderen ausgetauscht werden. Und genau so hat es Jesus gesagt, denn eben mit dieser Botschaft ist er ja in diese Welt gekommen. Jeder Mensch ist einmalig und wertvoll. In religiöser Sprache ausgedrückt heißt das, Gottes Liebe ist so groß und für ihn sind wir so wertvoll, dass kein Leben je verloren ist. Ich bin das A und das O, so spricht Gott, der Anfang und das Ende. Und ich habe vorhin gehört von Herrn Brenner, hier vorne ist dieses O, dieses Omega, abgebildet, als Zeichen dafür, dass wir quasi mit Gott in eine andere Welt hineingehen. Ja, man muss ja von dieser Seite aus sehen. Dass wir verbunden sind quasi über den Tod hinaus. Lange bevor wir einem Menschen begegnen und er irgendeine Bedeutung für uns bekommt, ist dieser Mensch aber schon etwas anderes und etwas Eigenes. Von Anfang an ist er nämlich ein geliebtes Kind Gottes. Und das ist letztlich das Schönste, was man über einen Menschen sagen kann. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Egal, was uns nämlich immer passiert und egal, was kommen mag, wir sind geborgen und beschützt in der Liebe Gottes. Jetzt bei dem Segensgebet gibt es eine Antwort. Wir preisen dich, heißt die. Immer wenn ich sie angucke. Gott, im Leben und im Tod sind wir in deinen Händen. Wir preisen dich mit allen, die an dich glauben. Wir loben dich. Wir preisen dich. Dein Sohn Jesus Christus hat unser Leben geteilt und ist unseren Tod gestorben. Wir preisen dich mit allen, die die ewige Vollendung erwarten. Wir loben dich. Du hast deinen Sohn nicht im Tod gelassen, sondern du hast ihn zu neuem Leben auferweckt und zu deiner Rechten erhöht. Wir preisen dich mit allen, die auf die Macht deiner Liebe vertrauen. Wir loben dich. Wir wollen alle unsere Bitten und Gedanken jetzt auch hineinnehmen in das Gebet des Herrn und sprechen gemeinsam. Vater, Vater unser, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen Gott um seinen Segen für uns alle bitten. Und so segne euch alle, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So, Wasser ist Zeichen des Lebens, darum gehe ich hier nochmal rund und gebe Bescheid. Wenn man das weiß, erkennt man das direkt. Ja, ja, wenn man das weiß, ja. Ich kann das noch Yeah.